Türkiye'de ekranlarda 7 Ekim'e kadar Yahudi aleyhdarı, Yahudilerin aleyhine en ufak bir cümle kurma imkansızdı. Bak imkansıza yakın bile değildi, imkansızdı. Yahudileri hep farklı kitaplardan, farklı kaynaklardan okuyup anlamaya çalışıyordu. Halbuki önümüzde muazzam bir kitap var. Kur'an bunlarla ilgili ne diyor? Kimse açıp da bakmıyor Kur'an'ın bunları nasıl tanımladığını. Ulusal hukuk Gazze'nin, Batı Şeria'nın ve Kudüs'ün doğusunun işgal altında olduğunu söylüyor. Evet, doğru. Netanyahu'nun cümlesini hatırlayın. Olduklarına da olmak istemiyorsanız susun demiş. Gelecek adam diyecek ki Fırat'ın doğduğu havzaya kadar benim diyecek. O zaman senin eline tüfek alman da bir anlamı kalmayacak. Evet, değerli izleyenler 6-7'ye hoş geldiniz. Bu hafta gündemimiz İsrail, Filistin ve Kudüs. Çok değerli, kıymetli bir konuğumuz var. Kudüs'e uyanmak kitabı ile tanıdığımız gazeteci yazar Halis Mutlu'yu konuk edeceğiz. Halis Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok hoş teşekkürler. Yayınlar. Yine bu hafta her zaman olduğu gibi 6-7'yi ben Fatih Fuat Tuncer. Ben Doktor Alian Limoncuoğlu. Birlikte sunuyoruz. Halis Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nazik davetimizi kurmadığınız için nazik bir şekilde geldiniz. Eyvallah teşekkür ederim. Nazik Hayırlı davetimizi. <gülüyor> <gülüyor> davetimiz de nazik davet sonuç olarak değil mi? Sıkıntı yok olsun. <gülüyor> Sen. Doğal olsun. Tamam. Ee, şimdi Halis Bey biz neredeyse e, son günlerimizin hepsi İsrail, Filistin ve ateşkes görüşmeleriyle ilgili geçiyor. Aslında 7 Ekim'den bu yana galiba Türkiye'nin de ana gündemlerinden bir tanesi Filistin. Dünyanın hatta. E, ve dünyanın tabii Büyük ki. Çoğunluğu. Ama ilginç bir şekilde biz sanki hem Rusya-Ukrayna operasyonu hem de daha sonrasında 7 Ekim Aksa tufanından bu yana Türk medyası da sanki iç siyasetten uzaklaşıp uluslararası ilişkilere odaklandığı bir dönem yaşıyor. Bence bu açıdan da önemli. E, e, tabii ki bu konuyu en çok irdeleyen, bu konu üzerine çalışan isimlerden bir tanesiniz. Genel anlamıyla 7 Ekim'den bu yana dünyada ve Türkiye'de bu konuya bakış nasıl değişti? Özetleyebilir misiniz? Şimdi önce 7 Ekim'in e, tarihi kırılma anı olduğunu söylemek lazım. Tarihi kırılma anı niye 7 Ekim? Ne alaka? Malumunuz tarihin kırılma anları var. Tarihin Zeynep Ercan Meşebesi'nde işte Moğol İstilası, işte İskender, İstanbul Fethi gibi. 7 Ekim'e kadar dünyada şöyle bir algı vardı. İşte Holocaust, soykırım, Yahudilere karşı antisemitik söylemler denince herkes bir dururdu. Yani adam ekrana çıktığı zaman işte dilime Yahudilerle ilgili olumsuz bir cümle gelirse nasıl bir linç yerim? Nasıl tepki alırım? Bir de ekranlara çıkabilirim miyim? Tabii Batı dünyasında yaşıyordu. değil mi? Özellikle. özellikle Türkiye'de de dahil. Yani Türkiye'de ekranlarda 7 Ekim'e kadar Yahudi aleyhdarı ya da Yahudilerin aleyhine en ufak bir cümle kurmak sıkıntılıydı. Ama İsrail'e gene görece Batı'ya kıyasla daha rahat. Daha çok bir... Siyonizm üzerinden cümleler evet. kuruyordu. İşte Siyonistler şöyle. Ama, Ama onu da gene... çok dar bir kesim dar. galiba. Aynen yani geniş kapsamda Yahudiler aleyhine cümle kurmak imkansızdı. Bak imkansıza yakın bile değildi imkansızdı. Ama 7 Ekim'le birlikte bir şey oldu ee, ve insanlar Yahudilerin çok düz söylüyorum gerçek yüzünü gördü. Kur'an'da Rabbimizin e, bunların e, tasvir etmesiyle yani ne şekilde tasvir ediyorsa o şekilde insanlar Yahudilerin kendi elleriyle aynaya yansımasını gördüler. Ve dünya odaklanmaya başladı. Filistin topraklarına ne oluyor burada diye. Ve ilginç bir şekilde insanlar oradaki teslimiyeti görünce e, hasbunallahu ve nimel cümleleri hasbiyallahu ve nimel cümlelerini görünce ya yukarıdan aşağı sağanak yağmur gibi bombalar yağıyor. Vuruluyorlar, yıkılıyorlar, çocuklar ölüyor. Liderleri ölüyor ama diyor ki benim babamın kanı Gazze'nin e, en ufak çocuğunun kanından daha değerli değil diyor. Çocuklar ölüyor, benim evlatlarımın kanı Gazze'lerin kanından daha de Bunların inandıkları Rab nasıl bir Rab'mış diye özellikle Batı'da insanların Kudüs'ü, Filistin topraklarını Allah'ı ve İslam'ı araştırmasına sebep oldular ve Yahudilerin gerçek yüzüyle tanıştılar. Hatta Yahudilerin vakti zamanında kendi tutuyor, işte Avrupa'da farklı bölgelerinde, işte Almanya'sı, İngiltere'si buralarda sürüldüklerini fark ettiler Batı toplumları. Yani Yahudiler tarih boyunca nereye gitmişlerse orada bir arıza çıkarmışlar ve sürülmüşler. Yahudilerle kendi toplumlarının hep sorunlu olduğunu gördüler. Ve 7 Ekim'de birlikte insanlar, dünya, Yahudilerin arıza çıkaran, arızi bir toplum olduğunu... Yani size göre böyle maalesef. Bütün Yahudileri bu şekilde mi değerlendirelim? Bütün Yahudileri... Şimdi Yahudiler dediğimiz e, toplum, ırk, 
e, farklı fraksiyonlardan yani oluşuyor. Yani Siyonistler demek sanki biraz daha mantıklı değil. Evet değil. ben de aynı Şöyle şey. En iyi Yahudi, en iyi Yahudi ki oradan başlayalım. En iyi Yahudi, e, Natura'ya karta Yahudileri var. Daha çok Amerika'da ve Kanada'da yaşıyorlar. Ellerinde Filistin bayrağı dalgalandırırlar. E, Filistin'in Filistin'e ait olduğunu söylerler. Ne zamana kadar? Mehdi gelene kadar derler. Derler ki Mehdi gelene kadar biz bu topraklardan sürüldük. Filistin topraklarından sürüldük, Tandır tarafından. Yaptığımız bazı şeylerden dolayı, arızalardan dolayı buradan sürüldük. Bunu kendileri ifade ediyorlar. Natura'yı karta Yahudileri, şu zülüflü Yahudiler. Sürüldük buradan. Mehdi gelene kadar bizim bu topraklara girmemiz yasak. Filistinlere verildi. Mehdi gelecek, Filistinleri buradan kovacak. Ve biz o şekilde Büyük İsrail Krallığı'nı kurduktan sonra Filistin topraklarına Büyük İsrail Krallığı, Yahudi Krallığı adı altında o topraklara gireceğiz. En iyi Yahudinin duruşu bu. Ama şöyle bir şey var şimdi. Aynı zamanda bir ırkı da kastettiğimiz için. Tabii Yahudi Bunun içinde inançsız olanı var. Bu böyle Tabii, şey var. Yani seküler var. Yahudiler var. Seküler Tabii Yahudiler var. Seküler Yahudiler var. Farklı ideolojiler de olan. İşte diyorum ya birçok ıı, fraksiyon var. Seküler Yahudiler var. Mesela seküler Yahudiler derler ki mesela Haradi Yahudilerine. Bu Haradi Yahudileri vergi vermezler. Askerlikten muaftırlar. Bizim sırtımıza keneler. Biz kazanıyoruz. Onlar yiyorlar diyorlar. Yani... Onların yaptık, yapıp ettiklerinden niye biz sorumlu olalım ki deyip sürekli çatışma halindeler. Mesela onlar da derler seküler olmalarına rağmen işte Mehdi gelsin. Mehdi geldikten sonra o Mehdi gelene kadar biz bu Filistinlerle burada kardeş kardeş yaşayalım. Sorunsuz bir şekilde onlar da vergilerini veriyorlar. Biz de veriyorlar ama bu asıl sıkıntı Haradi Yahudileri. Bunlar niye vergi vermiyor deyip kendi dindaşlarıyla, ırktaşlarıyla kavga halindedirler. Ama en nihayetinde gelip dayandıkları yer Mehdi gelecek ve Filistinleri buradan kovacak. En iyi Yahudilerin durduğu yer burası. Ondan sonra mesela Hasidik Yahudiler var. İşte Ukrayna'daki Zelenski'nin mes- <gülüyor> mensup olduğu, e, Netanyahu'nun mensup olduğu mesele. Onlar da diyorlar ki işte İsrail devleti 76. yılında Büyük İsrail Krallığı'nı kuramazsak ki bugünkü azgınlıkların nedeni de bu. Büyük İsrail Krallığı'nı kuramazsak biz yok olacağız. Filistin topraklarından bir daha süreceğiz ve geri dönemeyeceğiz. İşte tapınağı Mesut Aksa'ya yapacağız ve büyük işte Mehdi gelecek ve Büyük İsrail Krallığı kurulacak. Yani 4 ayları kaldı, 5 ayları kaldı. Onun için bu kadar can hıraş bir şekilde zulmediyorlar, çoluk çocuk demeden katlediyorlar. Şimdi Yahudi dediğimiz zaman, ha bir de şöyle bir şey var mesela pek bilinmez. Filistin'in Nablus şehrinde yani Batı Şeria sınırları içerisinde kalan Samiri Yahudileri var. Hatta geçtiğimiz günlerde belki denk gelmişsinizdir. Böyle çoğu Müslüman zannetti onları. Ee, sarıklı, fesli, beyaz entarili, Hı-hı. içki içerken, viski içerken görüntüleri yansıdı. Bu Müslümanlar da Filistinli Müslümanlar da içki içiyorlar falan diye sosyal ağlarda Gördüm. dolaşıyor. Onlar Samiri Yahudileriydi aslında. Onlar Yahudiydi. Ee, bu Samiri Yahudiler Nablus'ta Gezirim Dağı var. Orada yaşarlar ve e, kutsal tapınağın orada olduğu iddiasındadırlar. Ee, i̇badet şekilleri Müslümanlara daha çok benzer. Mesela namaza benzer bir ritüelleri var. Ee, havraları daha çok mescide benzer. Ayakkabıyla girmezler mesela. Bu Siyonist Yahudiler onları Yahudi saymazlar. Onlar da bunları Yahudi saymazlar. En itidalli, en mutedil diyebileceğimiz Yahudi bunlar. Bunların da herhangi bir Kudüs'le, Mescid-i Aksa'yla ya da Filistin topraklarıyla bir dertleri, sıkıntıları yok. Yani onlarca çeşit fraksiyonları var ve birbirleriyle kavga halindeler ki Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman zaten çok açık bir şekilde Rabbimiz diyor ki siz onları bir zannedersiniz ama onların kalpleri paramparçadır ve siperler arkasına saklanmadan sizinle savaşamazlar. Çünkü onların akılları kırk bir topluluktur. Bizim şu anda dünyada ve özellikle Türkiye'mizde en büyük sıkıntımız şu. Yahudileri hep farklı kitaplardan, farklı kaynaklardan okuyup anlamaya çalışıyoruz. Halbuki önümüzde muazzam bir kitap var. Kur'an bunlarla ilgili ne diyor? Kimse açıp da bakmıyor Kur'an'ın bunları nasıl tanımladığını. Kur'an zaviyesinde meselelere baksak bunların inanç sistemini öğreneceğiz ve bugün Kudüs'te, Gazze'de olup biteni daha net anlayacağız. Bunu yapmadığımız için sadece olan biten üzerinden meseleyi okumaya çalışıyoruz ama olan bitenin niye olup bittiğini sağlıklı bir şekilde teşhis edemiyoruz ne yazık ki. Peki modern dünya üzerinden okursak, devletler üzerinden okursak işte bugün bütün İslam dünyasının da geldiği nokta şu Türkiye'de daha keşke 67 sınırlarına dönülse iki devlet. Evet. devlet iki devlet şimdi, çözüm şimdi sizin yaptığınız yoruma bakınca aslında tek devletli bir çözümün olması gerekir diyorsunuz sadece Filistin devletinin olması gerekiyor şöyle düşün şimdi Fatihciğim hem İsrail açısından yani Siyonistiydi, Haredisiydi, Hasidiydi bütün yani Yahudiler olarak söylüyorum fraksiyonları bir kenara bırakarak Bunlar diyorlar ki e, sınırları belli olmayan bir devletimiz var bizim ve arzı meut olacak. 
arz mevut dedikleri yerin içerisine tam 9 tane ülke giriyor. Biri bizim Türkiye'miz. Yani e, Elazığ, Van hattından aşağıya Sina Yarımadası'na kadar 9 ülkenin Kıbrıs'ımızın da dahil olduğu 9 ülkenin içerisinde bulunduğu bir bölge arz mevut diyorlar. Kendilerine vaat edildiğini zannettikleri, iddia ettikleri devlet. Şimdi hale sadece Filistin topraklarıyla sınırlı değil. E şimdi Hamas açısından olay, Filistinler açısından olaya baktığımız zaman onlar da diyorlar ki bizim topraklarımız işgal altında. Ben niye 67 sınırlarıyla e, razı olayım ki, onlar yetineyim ki? Hatta şöyle bir yaklaşımlar var. Hapishaneye konmuş birisi ne kadar lüks içerisinde yaşayabilir ki diyorlar. Yani bize sunulan, bizden alınan topraklarda bize e, sunulan küçücük bir kara toprağına, kara parçasına biz niye razı olalım ki? Bize milyonlar verseler, milyarlar verseler, dünyanın en mürefh ülkesi bile yapsalar, e, ben coğrafyam işgal altındayken bana e, mecbur, yani benim mecbur bırakıldığım toprakla ben niye yetineyim? Ben topraklarımın tamamını özgürleştireceğim. Yani Kuvayi Milli üzerinden bahsedelim. Şimdi Kuvayi Milliye'de biz Kurtuluş Savaşı'nda bir mücadele verdik değil mi? Evet. Ve Edirne bizim kurtuluş içinde, Erzurum'umuzun kurtuluş içinde, Antep'imizin kurtuluş içinde bir mücadele verdik. Evet. O zaman şöyle mi yapsaydık ya işgal edilmiş zaten buralar ne gereği vardı ya? Zaten yapacak bir şeyimiz yok. İşte Yozgat'a sınırlı şey sıkışıp kalalım. Daha somut bir örnek vereyim. Şimdi geçtiğimiz aylarda biz Karabağ'ı kurtardık değil mi Ermeni işgalinde? 30 yılın üzerine. Azerbaycan şunu mu deseydi? Ya 30 yıl önce Hoca'da katliamlar yaşandı. Adam'da çocuklar ana karnında, kundakta şehit edildi. Ama o aradan 30 yıl geçti. Ne gereği var ya? Şimdi gerek yok bir daha silah, teçhizat, teç- teç- teç- bilmem Ama ne. Ama uluslararası hukuk zaten onların karaba Ayet Azerbaycan toprağı uluslararası hukuk uluslararası hukuk bağlamından bakarsak da uluslararası hukuk Gazze'nin Batı Şeria'nın ve Kudüs'ün doğusunun işgal altında olduğunu söylüyor. Evet, doğru. Tamam. Zaten mücadele de bunun üzerinden Ama yürütülmemeli mi? Şimdi e, uluslararası hukuk bağlamında bakılırsa bu doğru. Ama Amerika uluslararası hukukun e, masayı elinde tutanı mı? Ve e, Trump başkanken Kudüs'te, Golan Tepelerde, İsrail'in dedi mi? Dedi, uluslararası dedi. hukuku takan kim, tanıyan kim? O takmıyorsa, tanımıyorsa benim 1948'de işgale uğramış topraklarımı ki 100 yıl önce kimin de bu toprakları ya? Türk, Türk toprağıydı. Bizim de değil mi? Daha net anlaşılsın diye söyleyeyim. Hatay bize ne zaman katıldı? 38'de. 39'da. 38'de bağımsız oldu. 39'da, 39'da bize katıldı. Evet. 39'da bize katılmasaydı biz Hatay'a ne gözle bakacaktık? Bana Söyle. ne mi? Bana ne mi gö- gö- gözle bakacaktık değil mi? Oraya Alman'ın mücadelesini verecektik. Peki aynı şeyi niye Filistin toprakları için yapmıyoruz? Filistin toprakları 106 yıl önce bizim elimizden çıktı. Hatay'la birlikte elimizden çıktı ama Hatay'ı geri almak için irade ortaya koyduk. Değil mi? Yani Antep'i biz Fransız işgalinden Ardahan'ı, Kars'ı, Erzurum'u Rus işgalinden kurtarmasaydık ne göze bakacaktık? Ya. Ama onlar misaki milli sınırı içerisinde. Batu'nda bugün misaki milli yani sınırları Batu'nda içerisinde. Öyle. Kerkük, Süleymaniye, Nasıl? Musul misaki milli sınırları içerisinde. Ama şu var. Hatta Kudüs, genel manada Kudüs bile misaki sınırları sınırlar içerisinde. Kudüs misaki milli sınırları Kudüs içerisinde de, miydi? Değil. değil. Tabii şimdi şey, genel manada değil. biz e, özgürlüğünü temin etmek çünkü hatta Hicaz'dan bile sonuçta işte Fahrettin Paşa'ya hatırlayın verdiği mücadeleyi evet, hatırlayın. Orası kesin. E, çıkmamak için işte. Bir cihan şumur bakmak lazım meseleye. Bizim en son Afrika'da en son elimizden çıkan toprak neresi? Libya. Trabluskart değil mi? Yani biz dar bir alana sadece 814 bin kilometre kare alana sınık, sıkışıp kalırsak o sıkışmışlığımız yarın bugün Kudüs'te, Gazze'de çıkan yangının Antep sınırlarına dayandığı zaman elini alıp dökeceğin kovayla söndüremezsin o yangını. Demek istediğim şey o. Yani gelecek adam diyecek ki Fırat'ın doğduğu havzaya kadar benim diyecek. O zaman senin eline tüfek alman da bir anlamı kalmayacak. Demek istediğim şey o. Senin mukaddes için vermen gereken mücadeleyi daha dar kalıplara sıkıştırıp da ya bana dokunmayan yılan bin yaşarsın mantığıyla ya da her koyun kendi bacağından asılır mantığıyla olaya yaklaşırsan o koyun açtığı kendi bacağından asılan koyunun kokusu yarın senin burnunun direklerine sızlatacak. Ve o komşunu sokan yılan yarın seni de sokacak. Yılan yılanlığını yapacak yani. Yılana yılanlık yapmaktan vazgeç diyemez. Doha'da devam eden ateşkes görüşmeleri var. Ve beklenti aslında İsrail devletinin yıkılıp işte nehirden denize bir Filistin değil ne yazık ki. Yani e, şekillerden Bugün, nokta bugünkü bu. Müslüman dünyasının geldiği nokta ne yazık ki aman İsrail Gazze'deki ateşkesi durdursun. 
daha fazla rezil olmayalım. Rezil olmayalım diyenler de işte Mısır, Katar adını Suudi verebileceğimiz Arabistan, Suudi Arabistan. Arabistan gibi ülkeler. Neden? Çünkü bu ateş aslında onların koltuğunu da ısıtmakta. Aslında acı olan galiba bu değil mi? Maalesef. Maalesef. Yani çünkü düşünün 67'de 70'de İsrail dediğimiz devlette daha yeni kurulmuş bir devletle üstelik savaşan ve kaybeden bu devletler geldiğimiz noktada İsrail'in koruyuculuğunu değil mi? Hamiliğini üstleniyorlar. Yani Mısır olsun, Suudi Arabistan olsun ki çok üzüntü verici bir durum. Yani 7 Ekim'den bugüne kadar işte ticaret vesaire falan mevzularını geçtim. Hala hazırda bile ne yazık ki İsrail'e en büyük enerji kaynağı Azerbaycan, Ürdün ve Suudi Arabistan'dan sağlanıyor. Şimdi biz bu tablo bile Ümmet coğrafyasının hani halini özetlemeye yetiyor da artıyor bile. Yani koltuklarından mı korkuyorsun, korkuyorsun dersin. Efendim söyleyeyim. Düşünün ya Mısır'da 2 milyon Müslüman 85 milyonluk nüfusa sahip bir ülke. 2 milyon Müslüman şöyle kalksa ve refah sınırına doğru yürüse sizi ne yapabilir? Yani bu baskılanmış o esirlik o pranga zihinlerin o prangalı hali ne yazık ki liderlerin koltuklarına daha sı- yani birbirini domine eden şeyler. Liderler koltuklarına yapışıyor. O koltuklara yapışmış olmak halkları bastırıyor. <gülüyor> Halkların kork- korkmuşluğu liderleri daha cesaretli hale getiriyor vesaire falan. Yani Ürdün'de 7 Ekim'in hemen sonrasında gencin bir tanesi Akabe, Akabe köprüsüne atladı. Yüzerek ben Gazze'ye gideceğim dedi. Ya İsrail bir şey yapmadı. Kral Abdullah genci tutuklayıp hapse attı. Çocuk halen hapiste yani. Halklar böyle korkutuluyor ne yazık ki. Netanyahu'nun cümlesini hatırlayın. Koltuklarınızdan olmak istemiyorsanız susun demişti. Zaten ben de onun için koltuk örneğini vermek yani, istemiştim. Koltuklarınızdan olmak için susun dedi. Yani işte Yahudilerin gücü böyle bir şey Ali Han. Yahudi gücü dediğimiz şey. Düşünsene yani 85 milyonluk ülke koltuğundan olmamak için ülkenin başındaki adam rejim. 35 milyonluk işte Suudi Arabistan koltuğundan olmamak için hanedanın yıkılmasın diye. Şimdi düşünsene Dünyanın gözü önünde herkesin katil dediği, hatta e, Pakistan'ın terörist olarak ilan ettiği bir ülkenin lideri başka ülkelere diyor ki sakın ha hamle yapmayın koltuğunuzdan olursunuz. Ve hepsi suspuz. Bu nasıl izah edilebilir? Çok az ülke ses çıkartabildi gene biraz. Ya çıkarabilenler de görecek. Güney Afrika e, sağ olsun değil mi? Bu Uluslararası Hak, e, İnsan Hakları Mahkemesi'ne dava etti. Pakistan yani. Pakistan e, taraf oldu. İspanya açıkça taraf oldu. Şimdi ülkelerin şeyine e, e, kompozisyona baktığımız zaman genelde yani Müslüman ülkelerden hamle beklersin değil mi? Dersin ki ya Müslüman ülkeler geldiler en azından Birleşmiş Milletler'in de bir irade ortaya koydular. E, bunu bile göremedik biz. İşte İspanya'yı gördük. E, Uruguay'ı gördük. Kolombiya'yı gördük. E, adını sanını duymadığımız Surinam'ı gördük Güney Afrika'da. Bu ülkeler daha çok böyle geldiler yani. Şimdi böyle geldiğimiz noktada baktığımız zaman niye ses edemiyorlar? Ya da niye ateşkes olsun, ikili devlet çözümü olsun aman. Niye? Çünkü ateş büyürse sarmalın içerisinde ilk önce o çember, ateş çemberinin içerisinde ilk önce kendileri düşecek. Yani o korkuyla da susuyorlar yani. Kesinlikle katılıyorum. Teşekkür ederiz. Rica ee, ederim. İzleyicilerimiz sizlere de teşekkür Faydalı ederiz. Faydalı olmuştur diye umuyorum. Bence çok güzel oldu. Güzel oldu. Tekrar söyleyelim ki Burada kastedilen tabii ki bir grup. Böyle bazen genel, genel isimle geçmiş olabilir. Ya şu, canım, şunu söyleyeyim de atalım. Şimdi herhangi bir eylem gerçekleştiği zaman dünyanın herhangi bir yerinde e, işit ya da bugün meşhur ismiyle DAEŞ bir eylem yapıyor. Ne diyorlar? DAEŞ yaptı demiyorlar değil mi? Müslümanlar yaptı diyorlar. Sonra da Müslümanları kastetmiyoruz ama Müslümanlar yaptı. Doğru, ya bu Müslüman konuda, terör. Bu konuda çok haklısınız. Evet, bu konuda yani. haklısınız. Bu, bu, Doğru. Evet. Yani söylemlerimizi biz e, birileri incinir diye değil hakikat ortaya koymak için söylemek zorundayız yani. Çok teşekkür ederiz Güzel Halis Bey. Bu hafta çok güzel bir e, konuyla evet. ilerledik. Halis Bey'e geldiği için çok, çok teşekkür, teşekkür ederiz. ederiz. Ağırladığınız için ben teşekkür ederim. Her zaman da bekleriz. Bunun da altını çizelim. E, davet edenin yüzü gelmesem dibim kara. <gülüyor> Teşekkürler. Değerli Bu davet edecek bir sünnettir zaten. Eyvallah. Değerli izleyenler Bugünlük 6-7'nin sonuna geldik. Ben Fatih Fuat Tuncer. Ben Doktor Ali Limoncuoğlu. Ben de Halis Mutlu. 6-7'yi bu haftalık bitiriyoruz. X hesabından. X hesabından bizleri takip etmeyi unutmayın. Bir yerde çıkacak buralarda bir yerde. Ee, sağ alt köşede veya sol alt köşede. Sevgili yönetmenimiz Musa Bey. 
X hesabımıza ulaşabilir ve bizi takip edebilirsiniz. Hepinize mutlu günler diliyoruz.